Юлия Бружайте. Мария из Брюгге. Глава четвертая. Новый храм. Солнце медленно подымалось от горизонта и косыми ласковыми лучами целовало купол храма. Прохладный майский ветерок, не желая согреваться назойливым светилом, быстро пробежал по широким каменным ступеням, ведущим вверх, и без каких-либо препятствий влетел в пустующее помещение, через настеж распахнутое окно колокольни. Только недавно отстроенное здание храма гостеприимно предоставляло пристанище уставшим от ночных забав воздушным стихиям. Ветерок выгнал стаю сонных голубей навстречу майскому утру и по-хозяйски облетел вокруг каменного свода. Осторожно, не тормоша строительную пыль, умиротворенно расползся по каменному полу и, наконец-то, затих. Солнечные лучи покрывалом расстилались на верхушках леса и далее, на холмах и полях, возвещая о рождении нового дня. Было раннее, пока еще прохладное весеннее майское утро. Уже вовсю щебетали птицы, природа поражала взор буйством красок. Мухи, муравьи и все другие лесные жители радостно летали, ползали, щебетали, озабоченные своими обязанностями об устройство лесного порядка. Новый храм виднелся издалека. Гордость архитектора-строителя Федора Елисеева, тщеславие Творца, довольного своим величественным творением. Для строительства храма было выбрано самое высокое место. Огромная каменная возвышенность обрабатывалась передовой строительной техникой, была построена внушительных масштабов площадка, в которой вели широкие ступени. Они шли по кругу, открывая доступ к ней со всех сторон света. Монолитные гранитные глыбы здесь же, у подножия холма, были обработаны и сформированы в строительные блоки. Остатки неиспользованных каменных блоков предназначались для завершения обустройства платформы вокруг храма. Местные жители с нетерпением ждали завершения строительства, исходя не только из религиозных интересов, но также из своих личных потребностей. Остатки гранитных блоков прекрасно подходили для обустройства домов. Люди периодически навещали Федора Елисеева с вкусными лесными дарами, задабривая архитектора. Федору минуло сорок лет. Был он огромного роста, четыре с половиной метра, с приятным открытым лицом. Отличался невероятной силой, добрым сердцем, имел образование. Архитектор окончил Петербургский университет, что позволяло ему быть главным строителем местного округа и очень уважаемым человеком. К нему с различными просьбами приходили все жители ближайших деревень и городков. Кому дом, кому хлев, а кому и дороги построить. Вот не так давно, благодаря Федору и его рабочим помощникам, таким же великанам, как и он, была вырыта огромная глубокая яма под озеро, весьма необходимая местным жителям для разведения рыбы. Берега его засадили хвойными деревьями и разнообразной растительностью для комфортного проживания дикой живности. Во все округи ощущались хозяйственность и порядок. Но старый многовековой храм уже не вмещал всего приходящего народа, особенно в большие праздники, поэтому встал вопрос — новому храму быть? И где? Федору было поручено возведение храма на века. И вот на незаселенном пустующем месте, неподалеку от городка Северянка, развернулось строительство невиданных масштабов. Федор отнесся к поручению с присущим ему талантом не только архитектора, но и художника. Громадное гордое строение с каменными широкими ступенями по окружности холма, ведущими вверх к храму, возвышалось над окрестными просторами, вызывая невольное восхищение у всех, кто к нему приближался. 
равные по четырем направлениям с четырьмя входами, ориентированными по сторонам света, с большими сводными проемами выше роста великана. Барабан купола был значительно поднят благодаря повышенным подпружным аркам. Стройные пропорции здания подчеркивались острыми завершениями закомар и рядом кокошников в основании барабана купола. Закомара. В русской архитектуре полукруглое или келевидное завершение наружного участка стены, воспроизводящее своими очертаниями прилегающий к ней внутренний цилиндрический свод. Фасады членились по горизонтали полосами орнаментальной резьбы, а по вертикали были разбиты тонкими полуколоннами. Ярус звона сооружен над самим помещением храма под куполом. Храм был готов. Оставался финальный этап — грунтовка, побелка, разрисовка стен и обустройство площадки вокруг здания оставшимися строительными блоками, что находится внизу, у подножия горы. Этим ранним майским утром Федор пришел закончить обустройство площадки вокруг храма в приподнятом расположении духа. Подобное чувство хорошо известно художникам. Когда картина почти готова и осталось совсем немного, этот завершающий момент он неосознанно оттягивает, будто не желая расставаться с собственным творением, которое после завершения получает свою свободную от художника жизнь. С трепетным волнением он вошел в центр креста залы и, закинув голову, стал рассматривать каменный свод. Эй! крикнул Федор. Эхо повторило, и высоко в самый центр свода полетела стародавняя песня, оживила пока еще холодные пустые стены, а эхо унесло ее высоко в поднебесье и стихло. Недовольный вынужденным пробуждением ветерок всколыхнул строительную пыль на каменном полу и вновь расстелился прохладным ковром. Громкий радостный собачий лай прервал тишину. К Федору, радостно виляя хвостом, бежала крупная мохнатая собака Буся, белая в черных пятнах. За ней в дверном проеме появился маленький старичок Викентий, местный пастух и помощник в организации рабочих. На вид сто лет, а скорее всего и того больше. Маленький, седенький, с редкой белой бородой, в обычной крестьянской одежде, через плечо котомка. Радости тебе, Федор! Я еще с подъема слышал, как ты поешь. На всю округу слыхать! приветствовал его старичок с поклоном. И тебе радости, Викентий, ответил Федор также с поклоном, теребя за холку собаку Бусю, пытающуюся дотянуться до его носа и непременно лизнуть в знак приветствия. И тебе тоже, Буся. Ну что, пришли поработать? Вот и хорошо. Ваша помощь нужна. И они вышли из храма на еще не до конца обустроенную площадку, где несколько рядов блоков нашли себе место рядом со входом. Ну вот, технику строительную уже убрали. Осталось поднять блоки снизу и уложить их в ряд по площади. На том сегодня и закончим. Дал разнарядку на день. Федор, а к Перуну дню успеешь наряд и помазку, как ты сам думаешь? спросил старичок с опаской. А вдруг и впрямь не успеет Федор раскрасить храм? К Перуну успею, если все пойдет как надо, без тени сомнений ответил Федор. На дворе конец мая. Раннее прохладное утро, но день обещает быть жарким. Пойду подгоню животину. Юркий Викентий вместе с собакой Бусей, так похожий веселым нравом и подвижностью на своего хозяина, стал спускаться по ступеням с холма вниз, где уже аккуратно лежали блоки камней для подъема к храму. Затем, проследовав дальше и выйдя на пустое поле, Викентий присел на траву, достал из пастушьей сумки небольшой можжевелый выражок и заиграл. Пронзительный, но при этом мягкий звук — Простой пастушьей песенки взлетел над просторами и дальше вглубь леса. Старичок 
закончив играть вместе с собакой Бусей, замер в напряженном ожидании, глядя в сторону лесного массива. Так они просидели, не шелохнувшись, несколько минут, не обращая внимания на приставание назойливых мух, громким жужжанием разрезающих тишину. Вдруг Буся оживилась. Уши ее затрепетали, и она тихо, посторушечи заворчала, забурчала, как будто, делясь со своим хозяином Викентием, радостью окончания долгожданного ожидания. «Ну, наконец-то! Вот они!» Внезапно лес зашуршал, задвигался, зашептал, словно невидимая лесная рука стала раздвигать ветви деревьев. Тяжелый глухой поступью из него, медленно, не спеша, вышли мамонты. Впереди всех шел вожак. Гигантское животное, около пяти метров высотой, бура черного окраса, с толстым покровом шерсти и высоким горбом на спине, массивной головой, длинным хоботом и огромными мощными столпами ног. Облик мамонта дополняли крепкие бивни, имевшие своеобразную спиральную изогнутость. При выходе из челюсти они были направлены вниз и немного в стороны, а концы загибались внутрь и как бы вверх, навстречу друг другу. За ним, также не спеша, почти в ряд шли его сородичи. Стадо численностью около десяти монументальных животных направлялось к Викентию, и собаки Буси. «Вот она, животина!» Ласково приветствовал в поклоне мамонта в Викенте и, обезумевшая от радости встречи, Буся с восторженным лаем понеслась навстречу им.